What's up, what's up mga ka-traders? Welcome back to our top 5 winning trades for this week! Before we start, disclaimer muna tayo. This presentation is for educational purposes only. Final decision should be undertaken with your own due diligence. Use this strategy and trade it at your own risk. Let's check our last week results mga ka-traders. Ang top number 5 natin sa ranking last week ay ang MM na nagbigay ng swing na 6.9%. Ang top number 4 natin sa ranking last week ay ang AB na nagbigay ng swing na 8.67%. Ang top number 3 natin sa ranking last week ay ang WPI na nagbigay ng swing na 16.7%. Ang top number 2 natin sa ranking last week ay ang LR na nagbigay ng swing na 5.26%. At ang top number 1 natin sa ranking last week ay ang All Hate C na nagbigay ng swing na 4.9%. I hope kumita kayo last week mga ka-traders. Personal Disclosure Kumita tayo sa APL. Pinigyan niya tayo ng 10.16%. Top picks winner muna tayo mga ka-traders. Congrats sa kumita sa AB. Siya yung rank number 3 natin na top 5 picks noong March 8. Binisita na niya yung target level natin at nagbigay ng swing na 29.44%. Congrats sa mga kumita dito! Shout out muna tayo mga ka-traders. Shout out kay Mac James. Shout out din kay Hector Gena. Shout out kay Engineer Wang. Shout out kay Jose Bernardino Jr. Shout out kay Randy Espiritu. Shout out kay Jerwin Mo. Shout out kay Kinor Not. Shout out din kay Kit Maliwaw. Shout out kay Diana Clofe Rosette. Shout out kay Roland Sevilla. Shout out kay Orange Faculty. Special shout out kay Jason Albaniel. And special shout out kay Richard Cruz. Let's check our PSEI chart mga ka-traders. Face a chart ni Index. Nabasag na niya yung trendline resistance natin. Kaso, nauntog siya sa expected horizontal resistance. Ayan. Around 6,660 level. So, baka magbabad lang siya dyan sa box pwedeng mag sideways yung market natin within this box from 64 to 66 or 67 level so baka mag sideways lang siya dyan so ang trade natin if mag sideways yung index sa growth stock tayo growth stock or penny stock na may kwento or may catalyst so, yan yung nakikita kong trend ngayon. If ever, mag sideways si index. Kasi, wala pa akong nakikita o naririnig na pwedeng maging catalyst na akyat si index. Pero, if babalik yung foreign at mabasag itong 6-7 level, pwedeng papalo yung mga index stocks. So, habang hindi mabasag itong 6-7 level, ang play ay nasa growth stock pa rin. 
or penny stock na may catalyst or may kwenta. So, doon lang tayo focus muna. Pwede rin bumodega kayo sa mga index stocks na malalakas pero konting ano lang, allocation. Kasi nasa sideways din yung index niyan. So, parang mini-mirror lang itong index kung sa mga index stocks kayo. So, pwede rin mag-sideways lang siya. So, magandang bodegaan yan. So, if gusto nyo ng malaking swing, siguro na sa growth stock or penny stock na may catalyst or may kwento. So, doon lang muna tayo focus. So, yan lang po yung masasabi ko kay index. Ang top number 5 stock picks natin this week ay ang BELM Del Monte Pacific Limited It is an investment holding company with subsidiaries that are principally engaged in growing, processing, developing, manufacturing, distributing, marketing, and selling packaged fruits and vegetables can and fresh pineapple pineapple concentrate tropical mixed fruit tomato based products broth and certain other food products mainly under the brand names of Del Monte SMW Contadina College Inn and other brands Based sa chart ni DELM, nag-form siya ng ascending triangle pattern. Ang susi dito, makawala siya sa resistance na ascending triangle na 9.81. If makawala siya dyan, ang next na resistance ay itong around 10.48. Then, if malakas talaga yung hatap niya, basagi niya yung 10.48, ang next na resistance natin ay itong 11 peso level. If sukatin natin yung RRR based sa closing price, may target tayong around 9.64%. Then, yung cut loss level natin ay tight lang, around 3.25%. May risk-reward ratio tayo ng 2.97. Then, if malakas talaga yung hatak niya, basagin niya yung 10.48 natin na resistance, ang next na resistance ay 11 pesos. Sukatin so, natin yung upside, may upside tayong 15.30%. So, yan lang po yung basa natin kay DELM. Ang top number 4 stock picks natin this week ay ang TBGI, Trans-Pacific Broadband Group International Incorporated. It is engaged in the business of public commercial radio, terrestrial cable and satellite broadcast. It has 25 years congressional telecom franchise. Its revenue was generated from internet, intranet, and local loop services, subscription of schools, corporate private sector, and government agencies. Data and video services are delivered from TBGI Earth Station in Clark and transmitted via Upstar 6 satellite to receiving customer equipment units. Based on chart ni TBGI, nag-form siya ng TOR pattern. Sa mga hindi pa nakakaalam sa TOR pattern, Panoorin nyo na lang yung video tutorial natin about TOR trading strategy para malaman nyo kung paano ito gagamitin. Ilagay ko na lang yung link sa description below. So, ang susi dito, makawala siya sa TOR pattern natin, sa TOR resistance. If makawala siya dyan, ang next na resistance ay itong 0.54 level at 
itong 0.64 level. If sukatin natin yung RRR based sa closing price, may target tayong around 14%. Then yung cut loss level natin ay tight lang around 5%, may risk reward ratio tayo na 2.68. Then if malakas talaga yung hatak niya, basagin niya yung 0.54 natin na resistance. Ang next na resistance ay mataas na itong 0.64 level. If sukatin natin yung upside, may upside tayong 34.78%. So yan lang po yung basa natin kay TBGI. Ang top number 3 stock picks natin this week ay ang FNI. Global Ferronickel Holdings Incorporated is a holding company with principal business interest in mineral resource exploration, mining, and exporting of nickel ore. Its mineral property comprises of 4,376 hectares in Sitio Kinalablaban, Barangay, Cagjanao, Surigao del Norte, Philippines. Its latest ventures are FNI Steel Corporation and FNI Steel Land Holdings Corporation. Based sa chart ni FNI, nag-form siya ng TOR pattern. Sa mga hindi pa nakakaalam sa TOR pattern, panoorin nyo na lang yung video tutorial natin about TOR trading strategy. Lagay ko na lang yung link sa description below para Malaman nyo kung paano ito gagamitin. So, ang susi dito, makawala siya sa TOR resistance natin, which is 2.67. If makawala siya dyan, ang next na resistance ay itong 2.83 at itong 3.2 level. If sukatin natin yung RRR based sa closing price, May target tayong around 10.08%. Then, yung cut loss level natin ay tight lang around 3.1%. May risk reward ratio tayo na 3.25. Then, if malakas talaga yung hatak niya at basagin niya yung 2.83 natin na resistance, ang next na resistance ay itong 3.20%. If sukatin natin yung upside, may upside tayong 24.03%. So yan lang po yung basa natin kay FNI. Ang top number 2 stock picks natin this week ay ang APBI, Altos Property Ventures Incorporated. The company engaged in the business of selling, acquiring, building, constructing, developing, leasing, and disposing of real estate properties. It currently owns and operates the north wing of Robinson's Place Ilocos Mall. The company shall serve as a vehicle for possible future real estate ventures and opportunities. Based sa chart ni APBI, nag-form siya ng small box around the support level. Ang susi dyan, makawala siya dyan sa resistance ng Darbas box natin. If makawala siya dyan, ang next na resistance ay itong 23.4 level at saka itong 27 level If sukatin natin yung RRR based sa closing price may upside tayong around 17.82% then ang cut loss level natin ay tight lang around 3.5% may risk reward ratio tayo na 4.99% then if malakas talaga yung hatap niya at basagin niya tong 23.4 natin na resistance ang next na resistance ay itong 27 if sukatin natin yung upside may upside tayong 35.9% so 
So, yan lang po yung basa natin kay APBI. At ang top number one stock picks natin this week ay ang Maxes. Maxes Group Incorporated. The company engaged in developing, acquiring, managing, and franchising restaurants and food brands. Its portfolios are Maxes Restaurant, Pancake House, Yellow Cab Pizza, Krispy Kreme, Sizzling Steak, Teriyaki Boy, Dentures, Cabisera, Maple, Jamba Juice, and Eats. Based sa chart ni Maxes, nag-form siya ng ascending triangle pattern. Ang susi dito, mabasag niya tong resistance ng ascending triangle sa 6 pesos level. If mabasag niya yan, ang next na resistance ay itong 660 level 6.6 level at itong 690 level if sukatin natin yung RRR based sa closing price may target tayong around 10.33% then yung cut loss level natin ay tight lang around 3.3% May risk reward ratio tayo na 3.26 Then if malakas talaga yung hatap niya Basagi niya yung 6.6 natin na resistance Ang next na resistance ay itong 6.9 level If sukatin natin yung upside May upside tayong 15.33% So yan lang po yung basa natin kay Maxes Recap muna tayo mga ka-traders. Ang top number 5 stock picks natin this week ay ang DELM. Ang top number 4 stock picks natin ay ang TBGI. Ang top number 3 stock picks natin this week ay ang FNI. Ang top number 2 stock picks natin ay ang APBI. At ang top number 1 stock picks natin this week ay ang Maxes. I hope matrade natin to this week mga ka-traders. Kung gusto nyo ng siguradong kita, please like and subscribe to my channel and share it to your friends para madami tayong matulungan. Then don't forget to hit the bell for your notification whenever I uploaded a new one. I hope madami kayong natutunan dito. Good luck on your trading journey and enjoy the ride. Bye-bye!